ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೊ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಯೂರೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸಿಫಾಲೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಟೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟವನ್ನ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಡೇಟವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೈಸ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಸೊ ಹೂಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂ ಫಿ ಬಿ ಯಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂ ಫಿ ಬಿ ಯಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇ ಸೊ ಫೈಲ್ ಎಂ ಓಲ್ಟಿ ಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಎ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಯು ಕಾರ್ಡಿಯೇಟಾ ಯು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ನೋ ನೋಟೋ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯೂರೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸಿಫಾರೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಸಬ್ ಫೈಲ್ ಎಂ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಗ್ನಾತ ಎಗ್ನಾತ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾಲಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ so that's called gnathostomata gnathostomata so as the name indicates gnathostomata ant helidre so jaw bearing organisms ivu davadiyanna hondirtakkanta pranigalagirutte so ivugalu jawless organism eradu example kottiddo ond extinct agitte yavududu astracodomy so innondu cyclostomata that they have given in your textbook and we have discussed that in the previous
ಅಂಡ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಂಗಾಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾಲು ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೇನ್ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್ ಫಿನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಕೋಡೋಮಿ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಇರೋದು ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೂಪರ್ ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಪಿಸಸ್ ಫಿಶಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಶ್ರೂಪಗಳು ಸೊ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏವ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೊ ಯು ನೋ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಸಫೈಲ ಮೋಟಿಬ್ರೇಟಾ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ನಾತ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಗ್ನಾತ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದವಡೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಗಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಜಾಬ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಫಿನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋರ್ಸ್ ಫಿನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋರ್ಸ್ ಲಿಮ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಫಿಬಿಯಾ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಫಿವಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು
so chondrocytes so where i mean these are the functional unit of uh, cartilaginous tissue anta helthivi aa tara so illi chondric thais anta heladre these are commonly called you know cartilaginous tissue sorry cartilaginous cartilaginous fissures cartilaginous fissures anta helthivi okay iga definition bariboda navu ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಮರೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೀ ಸೀ ವಾಟರ್ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಬಾಡಿ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ So, what is the meaning of streamlined? Andre, spindle shape agirate, and they have the ability to penetrate the water current. Water current and penetrate maada dikke, e body thumba useful agirate. So, e world and a streamlined body anta nan, e world and a now, birds kalalli, fishes kalalli common agi nodi thivi. Birds alu kooda body streamlined agirate because to penetrate, the air current andre air current na penetrate madadike sahaya madutte birds kalalli so boat shaped streamlined body anta helthivi fishes kalallu kuda adhe thara here also the body is streamlined to penetrate the water and very useful to swim swim madadike sahaya agutte so the body is streamlined anta helbodu sorry streamlined anta helbodu so next adhe thara and the body is covered by scales illi exoskeleton irutte so now one words you have to represent the exoskeleton ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಶನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಆಂಫಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ exoskeleton is represented by placoid scales placoid scales okay na illi scales irutte okay scales ant helidre these are the small patches present on the body responsible for giving the protection so kelu organisms kalalli solpa dodda agirutte adhe na reptiles kalige bandaga stutes anta helthivi bony plates kalanta nodabahudu iga snakes kalalla nodthiri nodi patches patches ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ವಿಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ ಆರ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಫಿನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ and you know we used to call it as a fin bearing living organisms so fins kallalli bekadish tara irutte so just observe the above portion this is called dorsal side and this is the ventral side dorsal side alli irthakanta fins kallige now dorsal fin anta this is the ventral fin which is present near the anal is called anal fin and present near the tail is called caudal fin and if it is present near the you know gills behind the mouth is called pectoral and adru kela bagdalli idre pelvic fin anta helti see paired and unpaired fins are present responsible for the locomotion locomotion ge sahaya madutte i am writing here paired and unpaired fins are present paired and unpaired unpaired fins are fins are present irutte so adu locomotion ge sahaya madutte anta helibittu so ivaga matte body feature gala bage tilkolona so just observe this characteristic once la note bidi matte ee diagram na
and it is not covered by the gill cover illi operculum irodilla hagagi i am writing here gill slits are present eshtu irutte five pairs of gill slits are present and which are open and there is no operculum illi operculum irodilla okay operculum anthe helidre eno commonly called gill cover normal agi now uh, the fishes which are available in the fresh water like uh, levio rohita or rohu kaatla anta nodirtivi aa fishes kalla nodidre we used to hold in that position andre mouth na himbagadalli ondu position irutte okay aa position na hold maartivi alla so that is called the operculum adru obagadalli gills irutte but here the gills are visible okay because it is not covered by the gill cover called operculum you can say the difference parivaga thumba important agutte operculum is absent and there are about five pairs of gills are gill slits are present responsible for the respiration so they are using the gills for the respiration such type of respiration is called branchial respiration so respiration alli bekada stara irutte branchial respiration pulmonary respiration cutaneous respiration anta heli so illi naavu helta irode enu branchial respiration so they respire by using gills so respire by using gills so this type of respiration is called branchial respiration branchial respiration okay next look at that mouth mouth alli irutte shark shark is also an example for this particular class idike shark kuda ond example agutte okay na so observe madabodu illi mouth alli ide mouth is present in the ventral side of the body so mouth is ventral i can say i'm just using different color okay so mouth enagide illi you can say the mouth is ventral mouth mouth is ventral kelo bhagadalli irutte adru jothege enappa ant helidre mouth is having teeth which are modified placoid scales you can directly say teeth are modified into placoid scales and directed backward or you can say backwardly directed anta helabodu so you can directly writing that mouth ide so i am writing here the characteristics of that particular uh, snout part mouth is there okay mouth is ventral ventral agide and teeth are present enagide so teeth are modified into placoid scales placoid scales kalagi modified agirutte jothege enagirutte yes they are called backwardly directed backwardly directed our teeth kalu himbagakke direct agirutte and they are very strong ivugalu thumbana strong agirutte nu one example shark anna thagombodu entire body cartilaginous inda agidru kuda enagirutte thumbana strong agirutte directed anta helabodu see this is called the normal uh the appearance morphology of this particular chondrichthys so ivaga avage helide nanu cartilaginous fish anta helu bitu yake cartilaginous fish anta heltivi because this fishes endoskeleton is made of cartilaginous tissue okay so you can write here the body is streamlined and you know endoskeleton is made of endoskeleton endoskeleton is cartilaginous cartilaginous anta helabodu okay i will repeat this slide once again class chondrichthys commonly called cartilaginous fishes they are aquatic in nature especially they are marine in nature samudradalli vasa madutte so body feature ge bandre morphology alli the body is usually streamlined and their endoskeleton is made of cartilaginous tissue hence they are called chondrichthys or cartilaginous fishes next their exoskeleton is made of very very small and tough scales they are called placoid scales all the placoid scales kal inda hagirutte and they have paired and unpaired fins responsible for locomotion paired matte unpaired jotheyada matte jotheyalada easy rakkegalu anta heltivi so adralli examples na thagombodu pelvic and pectoral fins they are the paired fins rest of them dorsal fin ventral fin caudal fin anal fin these are the unpaired fins you can say okay so fins are responsible for the locomotion helps in swimming in the water hence they are called fin bearing organisms next they respire by using gills 
such type of respiration is called bronchial respiration bronchial respiration five pairs of gill slits are present and they are open not covered by the operculum operculum is commonly called gill cover gill cover is absent you can say next adad mele mouth bage maatadu mouth is usually ventral mouth is located ventrally and teeth are modified into placoid scales they are backwardly directed himbagakke direct agirutte adu andre solpa himbagdalle irutte and that jaw and the mouth is very strong tumane strong agirutte okay na so ivaga beri feature gal bagge tilkona circulatory system yav tara irutte so adu tara reproduction yav tara madutte kelave examples galna tilkobeku okay na yes they are now let's discuss about more characteristic features so idralli iro characteristic features gal yav tara irutte example gal yavudu anta tilkobeku and we are discussing about what chondritic thys cartilaginous fishes so yavudu cartilaginous fishes ko anta namge gottirbeku adu dog fish saw fish or you can say the great white shark and also trigon stingray anta heltivi so examples ko mind alli irli nimma textbook nodidru gottagutte yav tara irutte anta helibittu so now so chondritic thys alli innond important characteristics enappa anta helidre here you can observe the air bladder air bladder observe anta helidre adre air bladder is absent here air bladder is absent absent agirutte so air bladder yake sahaya madutte if the air bladder are present idre that helps in buoyancy buoyancy ge sahaya madutte okay so as the air bladder is absent in this kind of fishes they have to swim continuously to avoid the sinking iga adu continuous agi swim madbeku yake ant helidre avugalalli air bladder irodilla air bladder idre they are able to float in the water okay float agutte ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋನ್ಸಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಬಯೋನ್ಸಿ ಬಯೋನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡೋಣ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ and when it comes to andre complete agi mouth to anus complete agi ella organ system gallu develop agirutte organs gallu develop agirutte main agi circulatory system bandhaga yes we are discussing here circulatory system circulatory system consisting of you know heart heart irutte so circulatory system consists of heart heart is usually myogenic and two chamber heart is two chambered eradu chambers kal irutte and what are those two chambers a eradu chambers kal yavudu agirutte yes you must know that so they are commonly called one is auricle one auricle and and one ventricle one ventricle that supplies only the deoxygenated blood and it is called venous heart ಇದನ್ನ ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಥಮ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿ ಕಿಲೋ terms anta heltivi and commonly called cold blooded organisms
their body temperature changes according to the environmental temperature. So, surrounding temperature is the same. So, so that is the body temperature. But, so our body temperature always remain constant even though the surrounding temperature varies. So, now when I get the homeotherms, endotherms are warm-blooded organisms. Okay. So, that's about the circulatory system. It's a closed type, you can say. So, you know the word that I add add, that is nothing but closed type of circulatory system. Okay. Here, the blood supplies to each and every organ and organ system. Or you can say tissues through the blood vessels only. Okay. So, closed type of circulatory system. Okay. So, next to the reproduction. So that's very important. Reproduction. Yautara irte. So in the case of reproduction, all are unisexual. All are unisexual. In the sense, ya katara unisexual anta healthy vi. Because sexes are separate. Separate agirate. And also sexually reproducing organisms. Sexually reproducing organisms. So means by producing gametes. Sexually reproducing organisms. Next to fertilization, fertilization is internal. So, this is the difference between Difference between chondrichthys and osteichthys is common. This is important. So, here the fertilization, fertilization is internal. Is internal. Internal. Internal fertilization is internal. So, most of them are viviparous. Means, Instead of laying the egg, they are give birth to egg ones. You can say viviparous. Viviparous. Okay, now you may ask us, Sir, if they are give, give birth to egg ones instead of laying the egg, so why don't we call them as mammals? Mammals characteristics care that are not healthy. But mammals main characteristics bandhu, not give birth to egg ones, not giving birth to egg ones. It is about the presence of memory glands to feed the egg one. Our basis mele na odhana classify maadhti vi. So give birth to egg one is the second uh, primary characteristic you can say. Secondary character. Okay. So aga ge vivi vi parasa agi ratte. And in male, so pelvic fins have a claspers. Male galali na wo andre male fishes kadali. In male, so idhu na exact textbook word na barita adhi nili. In male, okay, what you will observe? So, pelvic, pelvic fin only, pelvic fins, okay, beer, beer, claspers. Ali now claspers are not over. So, you, you can easily identify which one is male or female. Yaw do the easy I identify mad bodu. In the kelu chondric thais kalali, cordyogenous species kalali, so they have some electric organs. Electric organs kalirate. So, example, torpedo. Idunna common nagi keltare. So, what is that? Torpedo. So, let me write with the help of different color. Torpedo. So, having electric organs. Electric organs. So, vagadali electricity and not electric glands on the hirate. Organs kalirate. So, electric organs are present in a torpedo. So, they are able to, you know, the defense mechanism system. They are, uh, uh, they, that is very helpful to uh, those organisms to escape from the predator and also to kill the prey. Prey and uh, kill maadadike, predator in the escape avadike sahaya maadate. Hagagi electric organs, glands are present in torpedo, you can say. And the next one, trigon. So, adu koda important agi, common agi, keltare. So, trigon, so adarali stringere in the head TV. So, adarali poisonous stringere te adarali. So, they have poisonous Poisonous stringe. So poisonous stringe irate. String and the high TV. Andre, other bala the lena irate. One do uh, they are having a string which is which contains a poisonous poison and a one irate that have ability to kill the uh, prey or predator. Kill madadik is a high madate. In an example, you know, what are the examples? Yaw tara kate tara question anna. Which among the following is not a uh, cartilaginous? Fish are chondrichthys and the kerd bodu. Atta which among the following is and the kerd bodu. Okay, Havaga, Namge important agi. Other scientific name at the common names, Erudu could important agate. So you know that the scoliodon. So common agi dogfish and the hair TV. In a pristis, that means a fish and the hair TV. So carcoldon, that is nothing but the great white shark. Great white shark. Shark agirate. So, and this one is nothing but a stringray fish. 
स्ट्रेंज रे फिश एंड दिस वन इज द सॉ फिश गरगस मीन अंत कदर स्नौट ऐन दट लुक्स लाइक ए सा अंद्रे गरगस तर इत अदर अदा सा फिश अंत एंड दिस वन इज द डॉग फिश डॉग फिश अंत ओके सो एरू कूड़ा सैंटिफिक नेम मत इन कामन नेम्स सो जस्ट रिमेबर दिस गोयिंग टू एक्सप्लेन दिस स्लैड अगेन प्रीवियस् स्ल एक्सप्लेन दीनि कॉन्ट्रिकली एर ब्लैडर इज आबेंट दे हव् टू स्विम कंटिन्यूअस्ली टू अवॉड सिंकिंग कंटिन्यूअस स्विम अब सिंक आगते रीजन ऐनप अंतर एर ब्लैडर इोदर ब्लैडर हेल्प इन बयासी बयासी एन एबिलिटी आफ् एन आर्गानिसम टू फ्लोट आन आर् इन वाटर नेक्स्ट सर्क्युलेटरी सिसम इज क्लोज टू टाइप हाविंग मास्क्युलर मयोजेनिक हार्ट हाविंग टू चेबर्स वन आरिकल वन वेट्रिकल and especially they are poikirotoms commonly called cold blood organisms they are not able to regulate the body temperature means constant body temperature na maintain madodikagalla so next reproduction bandra unisexual sexually reproducing fertilization is internal development is direct okay direct agirutte so inna ulidage vivi paras agirutte and male uh, organisms here so they are having a A claspers in the pelvic fin. Here it is. So, only torpedo matter trigon on the other one. Cut it there. Electric organ present in torpedo and trigon only. You can observe the poisonous strange. So, only example girl is note come board. Okay. So, common like examples girl na kora kill there. Okay. And the next class is here. That's nothing but ostic ties. You again discuss more. Are they related to your other one? So, only in all character girl is there. Only by it a hog on. ओके सो अदरेन्स बरवागत सो वाट मीनि इंडिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटि
and here you can observe the gill cover operculum operculum is present so gill cover is present so previously in the chondrites gills are present five pairs but here you can observe only four pairs of gills which are covered by the gill cover called operculum irutte and it covers in a cover mat itkondirutte four pairs of gills four pairs of gills anna idu cover mat itkondirutte okay next mouth is present mouth yav tara ide you can observe mouth is terminal mostly terminal anta kottidare mouth is terminal terminal in the sense present at the tip tip inalle irutte and scales are present and these scales are called cycloid or tenoid scales what are they these are called cycloid or tenoid scales are present tenoid scales are present okay so is two characteristics ana illi bariyona ivaga the body is streamlined having the bony endoskeleton ondu irutte now the mouth is mouth is yav tara irutte terminal terminal agirutte difference bari ivaga nenu pidkonbeku okay so the mouth is terminal next respiration occurs through the gills you can say four pairs of gills are present four pairs of gills gill slits or gills are present and covered by the operculum covered by the operculum ante helthre gill cover irutte anta gottayitu so next iduk sahaya madod yavuk sahaya madutte respiration ge so here also you can observe the bronchial respiration they respire through the gills and they are taking the oxygen from the water dissolved oxygen adu tigidkolutte anta aitu so next the body is covered by so or you can say exoskeleton is represented by exoskeleton exoskeleton is represented by cycloid or tenoid scales tenoid scales okay different agiro scales kal irutte sorpa dodda agirutte you can observe them so clear agi new cartla vanna atho rohu labio rohita vanna nodadaga normal agi river galalli sigo fishes kalu adra mel bagdalli now scales kalna nodtivi so those scales are commonly called cycloid or tenoid you can easily say the exoskeleton is represented by cycloid or tenoid scales anta helibittu next paired and unpaired fins are present responsible for the locomotion adu locomotion ge sahaya madutte so inna ulidage characteristics extra ide we need to talk about circulatory system right so adanna ivaga tilkolona next slide alli example nodona and you know this creature ara yavudu idu thumba vibhinnavagi kaanisutte commonly called sea horse observe maadi so that is not of this fish it is fish actually but fish that are kansala but the snout of this fish is appear like a horse horse that are kansutte hence it is called sea horse and scientifically called you know hippocampus hippocampus anta heltivi their entire body is made of bone hagagi idanna bony fish anta helbodu okay so now we are talking about the circulation so circulation bage tilkolona again circulation alli you know heart is present heart is you know two chambered heart is two chambered so one auricle and one ventricle and you have to write a closed type closed type of circulation and they are all poikilothumbs poikilothumbs again i am repeating poikilothumbs in the sense cold blooded organisms they are not able to maintain the constant body temperature their body temperature varies according to the surrounding temperature vary aagta irutte hagage adanna poikilothumbs anta helthivi okay so next we need to talk about of course reproduction reproduction bage maatavana ivaga okay so reproduction yav tara aagutte okay svalpa difference contractus illigunu kuda irutte and of course a few are similar like uh, almost all vertebrates are unisexual unisexual they are reproducing through the sexual method sexual method mukkantar reproduce madutte and here you can observe the fertilization is external previously now internal anta bartha contractus alli here i am writing fertilization fertilization is external external agirutte okay so adru jothege development is direct illi now direct development anna nodabodu so i can tell that larval stage is absent young ones are similar to their parent anta heltivi and they are oviparous oviparous in the sense new world 
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಟು ಎಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಟು ಎಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆರ್ ವೈ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸೋಸೀಟಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿ ಆರ್ಸ್ ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹು ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ ಕಾಟ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಯಾಸ್ ಬೆಟಾ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀರೋಫಿಲಮ್ ಟೈರೋ ಟೀರೋಫಿಲಮ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಸಾರಿ ಟೀರೋಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಹಿಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತಾಯ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತಾಯ್ಸ್ ಏಸ್ ದೇರ್ ಎಂಡೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಇನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಡ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೋನಿ ಎಂಡೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ದ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಟಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗಿಲ್ ಕವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಪೆರ್ಕುಲಮ್ ಒಪೆರ್ಕುಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬಯೋನ್ ಸಿ ಇದು ಬಯೋನ್ ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ವೆಂಟ್ರೋಲ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್ಸ್ ಏನಲ್ ಫಿನ್ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಗಿಲ್ ಕವರ್ ಒಪ್ಪರ್ಕುಲಮ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ ತೈಸ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್ ಸೈಕ್ಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ ತೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯು ನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಆರಿಕಲ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಯಿಕ್ಲೋತ್ನಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೋಸೀಟರ್ಸ್ ಹಿಪ್ರೋ
टीनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट टीनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट नेक्स्ट वी हाव टू राइट अबउट द ओपेरकुल हिर् यू कैन अबर्व सर हेगिटो निम्बल आ इमेज आगता जस्ट एनी डायग्राम अब ऑस्टिक तैस आगे अथवा कॉन्ट्रिक तैस आगे आ डायग्राम लेबल लेबल डिफरेंसिटीजेशन सो इन हाबिटेट मर फर्टिलेशन मत ओवि प्यारस आगे विवि प्यारस आगे अंत बट इले एक्सटर्नल आगे एक्सटर्नल सो अनदर इंपार्टेंट क्यार्टिस्टिक फीचर यू शुड रिमेबर दट कॉल द एर् ब्लैड रईट सो हिर् इन देश आफ कॉन्ट्रिक्ट एर् ब्लैड एर् ब्लैड इज आबसेंट इबसेंट इतने बट हिर् ऐम रईटिंग एर् ब्लैड इज प्रेजेंट एर् ब्लैड एर् ब्लैड इज प्रेजेंट इतना यद सहाय दट इन बयासी बयासी के सहाय सो नाटोस्केटन बोनी एंडोस्केटन फस्ट ना कॉन्ट्रिक्ट नेक्स्ट आस्ट्रिक्स मौत वेट्रल हिर् मौत टर्मिनल प्लैक स्केल आर दसो स्केटन हिर् दईक्ट आर टीन स्केल आर दसो स्केटन एंड ओपरकुलम इज एबसेंट इन देश आफ कॉटिलजन स्पीश and they are present in bony fishes fertilization is internal and viviparous in the case of chondrichthyes fertilization is external and oviparous so they are the ostrichthyes air bladder is absent and air bladder is present in ostrichthyes okay difference common difference kalu kuda gottirbeku which among the following feature is not present in ostrichthyes you will to helpful agutte Which among the following is present in chondrichthyes or absent in? अतः केल दागा ये feature गलता नहीं पिट कोम्बे को. Okay, so now we are discussing about one more class that is called amphibia. Amphibia बागे तेरे को आना. It's very simple. Amphi in the sense both. Amphi अंतर दे रहे both अंत हागते. Bia or bios अंत हेल दे रहे life अंत आरता. Okay. So they have life in both water as well as on land. ये रुड़ करने को कोड़ा अधु सर्वाइव आगते अवगुलु जीवन आने सुते. Hence they are commonly called amphibia. Amphibians अंत हेड दे कनाडा दे उबायावासी गडु. Organisms which lives in water and also on land hence they are called amphibia. ये लोग कोड़ा जे तरह ये रहते. So example बोफो frog means common आगे जना ना वो toad अथवा फ्रॉग अंदर नो कोड़ा ऐसे भी ड्रीग फ्रॉग ही रहते हैं सलामेंड्रा और सलामेंडर एंड इथियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया अंत है इतिहास ओके अब जो भी है फर्स्ट तो ना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बगे तेरे को आना सो हैबिटेट या उतरा इरते सो ऐसा ही सेड दे आर टेरेस्ट्रियल दे आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटि� The body is divisible into two main region. So head and trunk and the head, head and trunk. Yellow labels करना ना वो अर्थात् हमारे कंप्यूटर we can easily explain the body feature or the morphology. या उत्तर आये रहते हैं. अब जब ये eyes are present, okay, and the nostril is present. So let me write the nostril. Nostril is present, and you can observe here one more structure that is called the tympanum. Eardrum. External ears are absent, but the eardrum or the tympanum is present. I'm just writing tympanum. Tympanum is present, and the skin is usually soft and moist. Skin na waglu kora soft agi rite, moist agi rite, and also ability to produce the mucus. Mucus producing glands are present in their skin. So I'm just writing soft. soft smooth and you know moist skin moist skin is present adar artha eno exoskeleton is absent 
So one and only the class of vertebrata have no ex sorry exoskeleton scales. That is nothing but क्या होता है आगे रहता है एम्फीबिया. Devoid of scales अंदर इन्होंने कड़े ना नहीं रहते. ये दो cyclostomata. आज उन्होंने निपट कोली. इल्लो कोड़ा निपट कोली. But now tetrapods कड़े के बंद आगा. So इल्ली ना वे नोड वो दो. Uh, exoskeleton is absent in amphibia and the hair ball. Soft and moist skin is present without exoskeleton. Next, to four limbs and hind limbs are present. You can observe here four limbs. Mungalugalu, four limbs and hind limbs. Hind limbs are present. Hind limbs are longer than the four limbs. Helps in hopping and jumping. Hop maradike matha jump maradike sahaya maradate. And also they are having webs in between the digits. आ डिजिट्स के लम मध्य दली वेब्स के लिए रिता देना वेब जन तो हेल्प दिव वेब डिटोज अंदर जाला के लाना वंदिर तक कंधा काल गलो दैट हेल्प्स इन स्विमिंग एंड आसो दैट हेल्प्स इन वॉकिंग आ रनिंग ओवर द वाटर फास्ट आगे देना आगे ते रन ना आगे ते जंप मार दे कोणा सहाय आगे ते बट रिमेम्बर प्रेसेंट Tympanum is present. Okay, don't take a very bad. Tympanum is present. That is open here. That opens to uh, near to the eyes. Eyes are having the detecting membrane, transparent membrane. Membrane here, the nostrils are present. Yau ta respire madatte. Okay, they are, whether they are respiring through the gills or you know uh, the lungs or the skin. Yau drumu kadre respire madatte. See, they are using three modes of respiration. Irde, so illinda skin muka antar no kora respire madatte. Andre adi kena thayil TV. That is called a cutaneous respiration. I am writing here. They respire through. They respire through. Ya ya udro muka antar respire madatte. Anta thiru kombe ko. One is gills. If they are present in larval stage. Okay, ar niri na lidda aga. Larval stage jada gills muka antara. And also they respire through the moist skin. Moist skin muka antar respire madatte. And also they respire through the lungs. Lungs muka antar respire madatte. See, awal tu hehir deh, nanu. If organisms are respiring through the gills, they are called, ini nanti healthy bi, branchial respiration. So you should remember. So this is called branchial respiration. Branchial respiration, moist skin muka antar respire mard dale, cutaneous respiration, cutaneous respiration, lungs muka antar respire mard dale, pulmonary respiration, pulmonary respiration. So the respiration is cutaneous, branchial or pulmonary. They are respiring through all these three methods or by using all these three you know techniques. Uh, if they are present in larval stage, if they are present in water, they are using the gills. So over the land, terrestrial idaga, adu they are using the moist to skin, moist and then very beko. Here you want to apply the question care about the waga nimge. So what if we are keeping the frog in the jar containing or having the more than 35 degrees centigrade? What do jar you rotte? Okay, that jar is having the temperature nearly about 35 degrees centigrade. Here you rotte. The frog may die. Ya can tell that because of high temperature. So once their skin becomes dry, they will die. So aga ke ado ondo question gada na atara keel bahudu astane. So limbs are the locomotor structure. Four limbs and hind limbs. As I said, four limbs are smaller and you know shorter. Hind limbs are longer. Helps in jumping and hopping. Next, you know the characteristics bari bahudu. Here exoskeleton is absent. Exoskeleton, exoskeleton is absent on the head bit to absent. So respiration by gamma tada itala. So now we need to talk about circulation. Let's talk about this. So circulation yao tara irade. Circulation. How many chambers of heart? I mean, uh, how many chambers present in their heart? So as we all know, heart is present to supply the blood, but heart is usually three chambered, three chambered. तुम्बा साला कंफ्यूज मार कौन थी रा? 
ಈ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಶಸ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಶಸ್ ಎಂಫಿಬಿಯಾ ರೆಪ್ಟೀರಿಯಾ ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಟೂ ಆರಿಕಲ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಎಗೈನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯ್ ಕಿಲೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ ಕಿಲೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ ಕಿಲೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಟೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ all are unisexual sexually reproducing fertilization is external that takes place in water media neerinalli agutte water media dalli agutte adad mele oviparous iga fertilization hora bagadalli aagtide ant helidre so the gametes has to fuse and form the zygote so that is commonly called you know ova adana common agi ova ant helidikinda hechagi mottegalu ant heltivalla aa tara irutte eggs are present in water so oviparous anta heltivi so we are writing here these are called unisexual unisexual sexually reproducing and you know fertilization is external external fertilization fertilization development is indirect 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 development so de- development indirect ant helidre larva stage is present ant artha so adanna now metamorphosis bage telkontivi so after that oviparous oviparous agirutte means uh, they usually lay eggs mottegalanna idutte ant artha so as i said larval stage is present larva become an adult idu adult agutte avuda through the series of changes so all those the series of changes that occurs in between the larva and the adult is commonly called metamorphosis nevili metamorphosis ana clear agi observe maadabodu metamorphosis roopa parivartane in kannada tadpole so those are the larvae of the uh, frog or you can say the amphibia nodadikke yav tara irutte they looks like fishes ee tara irutte they are actively swimming in water but later you can observe that tail illi tail irutte okay tailed larvae that becomes an adult adults are tailless usually tail irodilla they are losing the tail in terms of metamorphosis metamorphosis aguvaga adu tail anna lose maadkolutte limbs irodilla adralli see that is what we used to say indirect anthe helidre young ones are entirely different when compared to their parents ಈ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಲಾರ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಲ್ಲೆಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ for the tailed amphibia that is called
Have you heard about the Alaitis, you know, Piper Americana, midwife on the Hail TV? Yaki and Here, the male frog used to carry and protect the eggs. Ah, Piper Americana, Alaitis on the NL TV, Avulali, male frogs in Irte, they used to carry and protect the eggs when compared to the female. So, Illu Astene, Ichthyophis that, you know, encircles the egg and protects them. Parental care can be seen in the case of a frog. Parental care tummane well developed agirate. Male frog gado mottegalanna kapadate. Aavugal gina wo midwife arda endatti endan kora helter. Yaudo do alitis so pipa americana. So ina uli daage toad matte frog uh, you know uh, buffo rana hyla salamandra commonly called salamander and uh, ichthyophis. These are the example. Easy the alva. So I will repeat once again. Plus amphibia. So that means the organisms which lives both in water and also on land. Terrestrial and aquatic in nature. The body is divisible into head and trunk. Okay, you can observe the different body parts. Eye covered by the nictating membrane, nostrils responsible for the respiration by using the lungs. Tympanum, the external ear is present. I mean external ear, pinna is absent. But it is exposed, exposed agirate. Four limbs and hind limbs. Four limbs are shorter than the hind limbs, having four digits, hind limbs having five digits. So the body is covered by you know soft, smooth, and moist skin. There is no exoskeleton. So thereby they can respire through the skin as well. It is called cutaneous respiration. And they respire through gills, moist skin, and lungs. We can say branchial respiration, cutaneous respiration, and pulmonary respiration. Next, so amphibia the circulation bandaga heart is three chambered, two auricles, one ventricle, and close to type of uh, circulation, poikilothems, cold blood organisms, reproduction bandra, unisexual, sexually reproducing, external fertilization, indirect development, oviparous, egg laying organisms. So, larvae to adult, this series of changes is commonly called metamorphosis, where you can clearly observe tail is present only in larval stage. But few of the amphibia like salamander also have tail in adult stage. But few, one um, the organism, limbless amphibia example could be contained, ichthyophils. So, Alitis but the Piper Americana, midwife and healthy because their male frogs usually carry and uh, cares, protect the eggs. Hagagadana, midwife and healthy. So, that is called class amphibia. So, you are going to know. So, what are the characteristics of the Tilkondo? So, what are the characteristics of the discuss Tilkondo? Okay. So, what are the questions here? Placoid scales are found in. So, very first one we have discussed today. Placoid scales are present in paleontological fishes. And that is the Prakthana Shastra. And the paleontology and the study of fossils on the Hail TV. Fossil fishes are the extinct fishes on the Hail TV. Lung fishes. So, they are also very rare. Really, Australia is going to So, that is now bony fishes, and cartilaginous fishes. They are going Placoid scales are present in cartilaginous fishes. So, cartilaginous fishes are example of the example of the example of the So, likewise, you know, great white shark. So, next question is here. This has a cartilaginous endoskeleton. Cartilaginous endoskeleton. So, direct agi or contract is anta kya lala example karna kya tarre might they are asking uh, different examples too. Bony fishes no, mollusca no, dipnoi no. That is nothing but elasmo branch. So this is another example for the cartilaginous fish. You can say cartilaginous endoskeleton present in elasmo branch anta hai bodo. Okay. So they are first you know one or two times this question. Next, a fish is characterized by the presence of New one do organism and a fish and the hair back on the re other lay our character and the healthy there. Dermal scales, Yuta. Yes, epidermal scales are present. So they may be tenoid, cycloid, or placoid, whatever it is. So it's also a characteristic feature of the fishes. Paired fins, of course, paired fins and paired fins are present. Pharyngeal gills, this yes, of course. Pharyngeal gills, it's whether they are four pairs or five pairs, they are present. All the above is right answer. Okay, so all these are the characteristic features or the properties of the fishes. Next, which is a true fish? So now we are going to discuss the previous class. 
so one time i have asked and also you might have seen that in a dpp nodirbodu catfish jellyfish cuttlefish and silverfish yavudu true fish anta kelta idivi okay uh, clear agi observe maadi yavudu true fish anta helibittu ella fish indana end agide that doesn't mean they are true fish so identify the true fish and try to comment yavudu anta helibittu okay so that's nothing but cat jelly ಕಟು ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ ನೀವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆರ್ಥೋ ಪೋಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೋಡ ಇಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆರ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ avagle heladage bayon z so ability to float in water neerinalli teluvudakke sahaya madutte fishes kalalli amphibia dalli aquatic reptilia galalli aquatic mammals kalalli so that's present in fishes so actually fish anta heladre as i said idu thumba common agira question you should remember ostic thighs ostic thighs antane nen pidkonbeku okay that's the special unique characteristic feature of the ostic thighs okay next question this about the class amphibia is correct yavu correct agide ante helibittu fertilization is internal no respiration is through gills only no because they respire through gills uh, cutaneous respiration irutte through moist skin and also lungs not only okay next body is divisible into head and trunk perfect head is two chambered sorry heart is two chambered one is ventricle one is auricular like in the heart is a uh, three chambered illi three chambered agirutte hagide correct agirade yavudu three matra only three ante ellide nodi only one only sorry one two three no so agidre only three is the right answer option b is the right answer next question in amphibians organ of jacobson is for yavudki ide and that is for the smell so organ of jacobson responsible for to detect the smell so ee question galna kelbodu so you should remember that yes of course these are the questions and many questions we have given in dpp in your uh, normal lagi nan avagle heltirtene illi kelavu questions galna discuss martivi ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೀಟ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯು ನೋ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ ಏವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟಿಲ್